。Hey, come on, just today. 今天我给大家介绍燃湖。很多人说燃湖没什么好玩的，那可能是你的打开方式不对。这是一个很有争议的景点。你来对了时间，那它绝对是一个没有门票的人间天堂。然乌湖位于西藏昌都地区巴素县境内，距离巴素县约九十公里，距离波密县约一百二十公里，由上中下三个湖泊组成，分别是阳错、旁错和冷安加布错。我们习惯为上叫它上湖、中湖和下湖。三个湖泊虽然一脉相承，但又各有千秋。首先，我们来说说大家最关心的问题：什么季节来最合适？建议大家三月底到五月初之前来这里，这个季节是南乌湖最美的季节。这个季节，雪山的积雪和冰川还没有开始融化，可以看到平静碧蓝的湖水，纯白的雪山连绵起伏，非常的漂亮。如果是夏秋两季来的南乌湖，由于六月到十一月雪山开始融化，积水混合泥沙进入南乌湖，湖水就会变得很浑浊，尤其是七。八九月期间，雨季最为浑浊，所以很多人看到这个景色都说被骗了，根本没有网上说的那么好看，导致有很多争议。其实只是季节没来对而已。秋季十月到十一月时，虽然湖水大多数很浑浊，但已经是深秋了。这个时候有金黄色的森林、红色的沙棘、黄色的草地，漫山遍野，层林尽染，交汇成一个万紫千红、五颜六色的彩色世界。最后就是冬季，每年十二月以后，然后就开始结冰了，到来年三月初都容易积雪。因此，冬季也不容易见到然乌湖面。不过，这个季节来的好处就是可以近距离的来接触来古冰川。如果是夏秋季节，雪山冰层融化，就只能在远处观景了。说完季节，我们再来说说行程。我们一早从巴素出发，翻越安久拉山以后，然乌镇就会出现在我们的眼前。如果右转就是下湖，因为下湖在三幺八国道旁，很多人走三幺八路过的都是下然乌、上然乌和中然乌，要往左拐，走二零零幺省道才能看到。而上然乌和中然乌才是然乌湖的精髓所在。沿着二零幺省道前行约四公里，这里眼前是广阔深蓝的湖水。湖的对面是一排雪山，几座俊俏的雪峰在晨曦中泛着耀眼的明光，展示着然乌湖无与伦比的美。七点半前到达这里，还可以拍到最美的然乌湖日出。打卡完中然乌，然后我们继续前行，会到达康沙村。在这里，上湖和中湖之间会有一大片草地，群山倒映在水中，山水一色，天水天相映，如梦如幻。康沙村旁边，山上还有座修灯寺。是俯瞰上然乌湖和康沙村的好地方。顺着然乌湖的水源往上走，会有一个藏族村落莱古村。在藏语里，莱古的意思是隐秘的世外桃源。在它背后还藏着一个世界级的冰川——莱古冰川。莱古冰川是世界三大冰川之一，然乌湖的源头，也是西藏已知的面积最大和最宽的冰川。然后我们返回然乌镇，回归到三幺八国道，继续前行，会看到然乌湖自驾游营地。这里也是导航上然乌湖观景平台的位置，然后沿着下然乌湖公路向波密方向，再快到达然乌湖的出水口处，可以在一个弯道上停留，回头拍摄就能拍到呃然乌湖下游的全景。远处是冰面，近处却是碧蓝的湖水，非常奇特。我们再继续前行，就会到达然乌湖的出水口处。原本平静的湖面在这里会变得非常湍急，在这里，然乌湖也变成了帕隆藏布江的上源之一。路线讲解完，我们再来说说住宿。如果您是深度游览，可以选择住在然乌镇，我们。也可以在下然乌湖的房车自驾游，呃，营地过夜。这里的酒店地理位置很好，就建在然乌湖的边上。很多玻璃房子几乎是零距离体验然乌湖。窗外就是雪山和星空，虽然很美，但是价格也更美。<笑>如果是想深度游玩冰川，那莱古村有一个镶嵌在山体之中的酒店——松赞莱古山居，一面靠山，一面临湖。酒店的窗子是落地窗，可以直接在室内看到窗外的美景。面朝莱古冰川，置身在雪山群、冰川和湖泊之间。如果只是路过游玩，时间有限的话，可以选择住在两小时车程的波密县城，因为是县城，这里酒店多，选择也多，大家可以根据自己的需求选择就行。为什么说这是一个有争议的景点呢？看完视频，你应该也略知一二了。最后告诉大家，我们有燃乌湖深度包车游玩的攻略，带您打卡各个小众观景观景点，然后欢迎在后台咨询我们。谢谢大家。Just today， 我是卓玛。The Bad Horizon 是一家专门接待全球游客进藏旅游的西藏当地旅行社。如果您想去西藏旅游，请通过微信二零三零一九四三六或邮箱卓玛 tour at 几秒点 com 与我联系。